Добрый день, мы можем начинать. Я рада вас приветствовать на втором, ну, уже на самом деле на третьем дне конференции «Город после». Это конференцию, которую мы подготовили, Музей Москвы подготовил совместно с фестивалем Московского урбанистического форума «Москва Урбан Фест». И мы хотим поговорить о том, в каком городе мы окажемся после выхода из карантина, после пандемии и как изменится наша городская жизнь. Эта конференция подводит итог тем встречам, которые мы проводили в Музее Москвы с, начала, с конца марта, с начала режима самоизоляции. У нас прошло более 10 встреч со специалистами из разных областей, с архитекторами, урбанистами, социологами, специалистами в сфере культуры, владельцами ресторанных бизнесов, экономистами и так далее. То есть очень много людей из разных сфер высказывались по этому поводу, и мы надеемся в эти три дня тоже поговорить о тех темах, которые мы не успели затронуть в течение последних трех месяцев. И я очень благодарна Скотту за то, что он согласился сегодня обсудить с нами тему цифрового города и присоединиться к нам из Мельбурна. Там сейчас уже вечер. И я, наверное, в первую очередь представлю сейчас Екатерину, и Екатерина уже представит более подробно Скотта Маквайра, который сегодня участвует в этом диалоге. Екатерина Лапина Кратасюк, кандидат культурологии, доцент Департамента медиа факультета коммуникации медиа дизайна Высшей школы экономики, старший научный сотрудник лаборатории историко-культурных исследований Шагир Анхикс и доцент Шанинки. И передаю слово Екатерине. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча для меня самое большое событие, потому что с, 14 года, с 2014 года мы с группой коллег ведем исследования в области медиа и города. И вот как раз катализатором этого интереса стали книги Скотта Маквайра. Поэтому для меня сегодня очень большое событие, связанное с тем, что есть возможность поговорить с автором тех книг, которые так вдохновляли нас на наши собственные исследования. А Скотт Маквайр, профессор медиа и коммуникации Университета Мельбурна, Австралия, сооснователь исследовательского отдела общественных культур или публичных культур, как мы говорим, Public Cultures Мельбурнского университета. А, мне кажется, самым важным в работе Скотта Маквайра, что он проводит междисциплинарные исследования на пересечении исследований цифровых медиа, современного искусства, урбанистики и социальной теории. А на самом деле, как правило, исследования города и медиа или города и социальности, они не охватывают такой широкий спектр дисциплин, поэтому в определенном смысле такого рода исследования являются уникальными в мировой практике. А, и э, я хочу сказать, что русскоязычной академической публике э, повезло, потому что две книги Скотта Маквайра были переведены на русский язык. Э, э, Скотт – автор книг «Медийный город. Медиа, архитектура и городское пространство». И вторая книга «Геомедия. Сетевые города и будущее общественного пространства». Обе книги переведены на русский язык. Э, но э, я на самом деле очень жду, что появится издатель третьей книги – Uh, art, uh, art Scene and the Digital Light, Photography, the Image and the Aesthetics of Data. Книга вышла в 2018 году. Название на русский можно перевести как «Искусство в цифровом свете. Фотография, образ и эстетика данных». И мне кажется, что эта книга uh, действительно станет очень... Когда она будет переведена, надеюсь, на русский, она станет очень важным звеном, uh, как бы важной частью вот этой трилогии о медиа и городе. Uh, особенностью исследований... Um, Скотта является то, что он рассматривает город как медийно-архитектурный комплекс, да? то есть действительно не как бы останавливается только на медиа как ключевом объекте изучения, а скорее связывает вот эту медийность города, которую мы сегодня наблюдаем, технологичность города, которую мы сегодня наблюдаем, с теми процессами, которые начались еще в XIX веке. И это тоже, мне кажется, очень важный такой культурологический аспект его исследований. И начиная как бы, наш разговор, я хочу буквально чуть-чуть предварительно сказать о некоторых условиях. То есть именно из-за того, что подход Скотта, он в большей степени связан действительно с историей, с культурой, с историко-культурным и социокультурным контекстом городской жизни, городских медиа, мы сегодня будем говорить о таком человеческом измерении данных. Мы не будем говорить о о том, как они, как бы, как они собираются, или а, о тех а, технологических структурах и математических моделях, которые лежат в их основе. 
мы скорее поговорим о том, как данные, их сбор, хранение, участие в этом сборе горожан и как цифровые технологии, к которым в ситуации пандемии мы невольно обращаемся гораздо больше, чем в жизни до пандемии, как они меняют жизнь горожан, представление их о городе, их связь, их отношения с городским пространством и друг с другом. И начнем мы, может быть, с самого общего вопроса. Как бы, вообще коронавирус подтвердил многие, в том числе и мрачные прогнозы исследователей цифрового и умного города. Но эти прогнозы воплотились как бы в несколько неожиданных параметров, в неожиданных формах. Так, в основном исследователи умного города в качестве рисков смартизации выдвигают те аспекты, которые не очень связаны с человеком или в которых человек присутствует как такая как бы функция технологий. Да, так, например, самые основные, основные проблемы умного города, Smart City, определяются как, ну, собственно, неустойчивость технологий, незащищенность данных, сложность систем умного города и необходимость их без барьерного перехода границ между этими системами. А человек присутствует в этих теориях как хакер, как тот, кто стремится взломать эти системы, или как тот, кто совершает ошибки, да? потому что человеческие ошибки, они также рассматриваются как большая часть рисков для умного города. Но одновременно мы все, как горожане, живем, осуществляем нашу социальную жизнь в городе, который пронизан а, цифровыми технологиями, который пронизан а, данными. И нас сегодня будет интересовать вопрос как раз а, вот этого человеческого измерения того, как а, люди а, ведут себя и как они меняют свои повседневные практики в условиях обилия данных и в условиях необходимости опираться на а, цифровые технологии. Так, например, еще до пандемии а, исследователи New Digital Privacy обращали внимание на то, что а, как бы, э, те удобства, которые дают нам системы электронного правительства или, электронно, или онлайн-банкинга, а, они очень соблазнительны, но одновременно мы, а, как бы, пользуясь этим удобством, не обращаем внимания на то, что а, эти системы имеют и обратную сторону, темную сторону, они а, дают возможность развиваться новым киберпреступлениям. А наше стремление к социальному признанию, которое мы реализуем через социальные сети, также имеет обратную сторону. Мы становимся видимыми, доступными для надзора, и огромное количество данных у нас собираются в режиме реального времени. Да? За нами следит наш собственный смартфон, причем следит, не прерываясь на сон и еду. Поэтому мой первый вопрос, как бы самый общий, какими будут, на ваш взгляд, скот самые серьезные последствия пандемии для городских пространств и городских коммуникаций. Вот прежде чем как бы я еще буквально два, две цитаты хотела бы привести в своей статье в своей статье, в своей статье риски умных городов Мартин Додж и Роб Китчен пишут, что технологии умных городов создают парадоксальную ситуацию. Они созданы для того, чтобы уменьшить риски городской жизни. Но парадокс состоит в том, что а, эти же технологии а, риски городской жизни увеличивают. Я просто обратила внимание, что цитата из вашей книги «Медиагород», она как бы а, отмечает тот же парадокс, но несколько с другим знаком. Да? Вы пишете, что парадокс медийного города состоит в том, что медиа не только породили кризис городского пространства, но и является ответом на этот, этот кризис. Поэтому, возвращаясь к моему вопросу, Какими будут, на ваш взгляд, самые серьезные последствия пандемии для городских пространств и городских коммуникаций? И насколько медиа помогут преодолеть этот кризис? Насколько цифровые технологии, которых сейчас так много в городе, помогут преодолеть этот кризис? It's, it's nice to be talking to people. My computer's trying to talk to me and distracting me while I'm talking to you. So I've got to get it out of the way. Um, I think when we're thinking about the consequences of the mediation of the city in the present, one thing we need to think about is the way in which emergency situations have often changed our relationship to urban, urban space and to technology. And you're right, I do like to look at history. And I think if we look at the history of the 19th century, we can see the way in which 
pandemics then, particularly cholera, changed urban design really significantly. It was cholera outbreaks that underpinned the modernization of Paris in the 1850s, you know, when Haussmann hacked out some of the medieval areas and created the broad boulevards of Paris, which became such an influential model for modernizing medieval cities. I think there's another really interesting example too, which is all of the cities that had tens of thousands of horses, like in London, Paris, New York, because horses were the main transport. And so of course the streets were full of horse manure everywhere. This didn't change really until the 20th century when we started to use electric streetcars and then automobiles with internal combustion engines. And that's a really interesting example because it shows the solution might seem like a really good idea, even for several decades, like cars with internal combustion engines did. But in the long run, they might end up creating a worse problem than you started out with in terms of the dependence on fossil fuels, pollution, the automobilization of the city and so on. If we think about the big issues for the present, I think there's a range, some of them are to do with urban communication, you're quite right, the, the heightened reliance we've had on digital media for all kinds of aspects of life, work, entertainment, socializing, shopping, solidarity networks, all of these things have emerged. But I think that there's also more basic aspects that we've come to really appreciate about cities, about the public space in cities. We've, we've really depended on public space for getting outside if we can, to have relaxation, mental health. So I think that's made us aware of aspects of cities, the unequal distribution of public space, that some people don't have access to it. And that's very challenging for cities. I think that we're starting to have to question the whole design of cities around density. And that's something we might want to talk about a little bit more, but cities, the whole rationale for them has been agglomerating people together. And obviously this becomes problematic at a time of pandemic. So we have to think about how we manage density in cities. And then the third thing that I think is really important, which you're referring to as the dark side of the smart city of digitization is the increased capacity for tracking and tracing of populations for surveillance on a mass scale. And I think this is something that people were aware about and it was some of the critiques of the smart city were often about that orientation towards pervasive surveillance and pervasive data capture. And that's come up in particular ways in the pandemic as governments have tried to respond to monitoring populations by using apps on mobile phones or even developing forms of digital passports and so on. So I think all of those aspects are really important in, in the current situation. Спасибо. Я да, спасибо, Скотт. Я как раз хотела свой следующий вопрос задать по поводу действий власти, действий правительства. Кстати, интересно, насколько в Австралии проявилось это же противоречие, потому что мы, например, наблюдаем у нас некоторое противоречие между действиями центральной власти и администрациями городов. Да? Администрации городов в определенном смысле независимо принимают решения относительно ограничений в своем городе. И часто эти решения, ну, если не прямо противоречат решениям центральной власти, то так или иначе оказываются несколько иными, да, чем а, как бы хочет видеть а, эти решения центральное правительство. А, но вот мой вопрос связан действительно с тем, насколько эффективны, на ваш взгляд, действия городских администраций в ситуации пандемии. Конечно, а поскольку вы в Австралии, в Мельбурне, возможно, нам интересно было бы услышать о том, какие ограничительные меры приняли власти Мельбурн, Мельбурна. В Москве, а, Москва стала центром эпидемии, поэтому, естественно, ограничительные меры, в том числе и цифровые ограничительные меры в Москве были самыми серьезными. И они вызывали очень жесткую критику горожан, потому что, в частности, сейчас была необходима сделать цифровые пропуска, и были проблемы, вот те самые проблемы, о которых говорят, собственно, исследователи умного города, проблемы чисто технологические, да, когда цифровой пропуск нельзя выписать, или когда необходимость проверять цифровые пропуска связана с концентрацией людей, 
которой, собственно, цифровые пропуска а, хотят помочь избежать. А, кроме того, у нас было введено а, мобильное приложение «Социальный мониторинг», а, которое должны, были, должны было устанавливать а, на свой мобильный телефон самая уязвимая группа людей, то есть тех, кто заболели коронавирусом, и... А, с, ними, с людьми, которые устанавливали это мобильное приложение, происходили очень неприятные вещи. Да? Мобильное приложение работало со сбоями, ошибками, а требовало от больных людей делать селфи в любое время суток. А кроме того, мы столкнулись с проблемой неоправданного выписывания штрафов. Да? То есть штрафов было, было выписано гораздо больше, чем как бы, в реальности было совершено нарушений карантинного режима. Поэтому здесь мы действительно столкнулись не только с нарушением прав человека, mm. когда в целом права человека на, перед, на свободу передвижения, на как бы, защищенность личной жизни нарушаются такого рода приложениями, но столкнулись еще с чисто технологическими проблемами, с неотлаженностью этих приложений, с тем, что они плохо работали, и это создавало допол дополнительные риски и дополнительные проблемы для горожан. А, ну вот, да, еще раз возвращаясь к вопросу, насколько эффективны, на ваш взгляд, ограничительные меры, в основном цифровые ограничительные меры нас интересуют, которые предпринимают городские власти, и, э, как, э, да, и как, как, как реагировали власти Мельбурна на сложившуюся ситуацию? Okay, well, I think like other countries, Australia had to respond first to restrain the spread of infection, and now we're in the challenge of how to reopen the city safely. So, I guess the initial actions which Australia took quite early was to close international borders. So that was done at a federal level. Mm -hmm. We actually have three levels of government here. We have municipal level, we have state level, and then we have federal level. So it's even more confusing than in Russia. Um, the Australian government closed international borders. They established mandatory quarantine for returning travelers. So everybody had to go into a hotel for two weeks if they were coming back from overseas. And then there was mandatory self-isolation for people who had the COVID-19 infection. And it's interesting because you didn't have to put new laws in place to do this. Um, most governments have historical laws that give them quite strong powers in relation to health pandemics so that they can put constraints on movements and so on and so forth. I think some of the next restrictions, it's similar to what you say, different states made different decisions Schools were closed earlier in Melbourne than in the, some other parts of Australia, and the federal government didn't really want that to happen at the time. But soon non-essential businesses were closed, and then by the end of March, we were in extreme lockdown. And that meant that you could only go out of your house for four reasons. You had a medical appointment, you needed to do essential shopping, you were doing exercise, or you were caring for a family member who needed help. If you went outside for other than that, you could be fine, similarly. Wasn't using a tracking or tracing app for that though. Um, how successful have the measures been? I think on international terms, Australia has been very successful in containing the spread of the infection. I think we've been very fortunate in, in that. And as an island, as a large island, it makes it maybe easier in some ways. But the number of infections is around seven and a half thousand for the whole country. The number of deaths is just over a hundred and it's really dropped. There's been major impacts of that kind of lockdown though. And of course, unemployment is one and the impact on people's mental well-being and their health is another. All of the surveys show a lot of people feel very depressed. Yeah. And this is particularly for people living on their own. And this is a more common condition in cities around the world especially for older people. A lot of people find themselves living in, in a single person household. Over the last couple of weeks, we've started to see the reopening of the city a little bit. Children going back to school, some people going back to work, some cafes reopening, but new rules about how many people can be there. Some professional sports starting, but no, no crowds in around them, just playing the game and it's on television. And you're still asked to work at home if you can. So I'd say the measures taken in Australia so far have been mostly reasonable and mostly effective. They've been based predominantly on medical and scientific advice, which is unusual to some extent because our government's response, for instance, to climate change hasn't always been based on 
scientific advice. It's been more ideological. You mentioned the social monitoring um, app, you know, and the, the use of these kinds of smart city, mon these monitoring apps. And you're right, I think that's something, you know, that kind of capacity to gather data about people is something that was part of the smart city imaginary. Many countries around the world have developed contact tracing apps or monitoring apps. I think there's dozens of them now, but how they do it is a little bit different. You know, what sort of data they capture, who stores it, what it's used for and so on, whether it's obligatory or whether it's voluntary. The Moscow one, the social monitoring one you mentioned seems from what I can see to be quite onerous. While it's limited to those who had infections but weren't in hospital, it gains access to the user's location, to their phone calls, to their camera, you know, so they can upload the selfies, to other data. It's not clear why the app needs all that data in order to monitor compliance with self-isolation. As I understand it, also the data is stored by the city government for up to a year, and that seems also intrusive. Australia also developed an app called COVID Safe for smartphones, but it's a bit different. It's not monitoring, it's about contact tracing. So it's similar to the one that was developed in Singapore. So it's voluntary, it doesn't record location data. It logs, it uses Bluetooth so that if you come in contact with someone else, say within 1.5 meters for more than 15 minutes, it'll log the details of their phone. And then it's only if you got sick you can give consent to upload that data to a registry and it helps the medical experts then trace the contacts that you might have been in touch with. Even though it's more limited, many people were still concerned about this app. One thing was that the data is being stored by Amazon cloud services. So people were worried this data might get exported to America. Um, another is that there is a central database and some countries have adopted more decentralized forms, more open forms, particularly in, in, in Europe, they've developed a, high, a wholly decentralized um, contact tracing app. And I think people generally have concerns about what's often called mission creep and function creep, you know, that you collect the data for one pur purpose, but it ends up being used for another purpose. And there's no real fences put around that. And function creep means that you might have collected one set of data, but your analytical capabilities improve, or you mix that data together, you aggregate it with other data, and that can change the what, what you can learn from that data in particular. Um, you're also talking about the problems of error. And I, I think this is a real problem of any software, both error and bias, you know, the, the, in the design of it. So you've got to think about, does the software function accurately? Does it do what it says it's going to do? Does it produce unequal outcomes? And this is particularly when we're dealing with um, automated decision-making software or what we call artificial intelligence usually. So software that's programmed to respond to information and make judgments about us. There's a developing field now of so-called digital ethics where people are talking about the principles that we need to adopt in relation to software and artificial intelligence systems such as these, particularly if they're embedded in urban space. Thinking about transparency in their design and use so that we know what they're doing. The explainability so that people who are affected by them can understand them. The fairness, does the system treat everybody equally? Are there biases embedded within it? Accountability. Who's responsible? Because the people you're talking about who are having errors with the social monitoring app, they didn't seem to know who they could complain to. And the other really important principle is contestability. If the problem comes up, how can you challenge the decision? How can you get the decision reviewed if it's not making the right decision? I think we had similar issues in Australia, not so much that it didn't work or that it was working like that, but just the technical issue of whether the COVID safe app would work. Because I think the way they designed it, it didn't work very effectively on iPhones, which is funny because about half the Australian population has iPhones. So that's not a great choice. It's interesting when you look at it, as far as I can tell, the database has only been used about 30 times and it hasn't actually identified anybody 
anybody's contact who had not already been identified by conventional means. So the tracing technologies there and we can think, but it, it's maybe not as effective as what people think. I think these apps are a really common response to the difficulty of managing the logistics of pandemic. The digital passports that you've talked about a little bit, they're another issue and they're probably an even more serious one, but maybe I'll stop there. Maybe we can talk about them in a minute. Спасибо большое. На самом деле, действительно очень важный вопрос, связанный с вот, вторичным использованием данных, которые собираются первоначально для того, чтобы остановить пандемию. Да? У нас на самом деле очень сильно возросло количество мошеннических звонков да, от якобы банков, да, и огромное количество людей подверглись таким как бы, психологическим кибератакам, и часть из них потеряла свои деньги. Да, и действительно встал вопрос о том, а с чем связано, была ли это утечка данных, да, которые, данные, которые были собраны с одной целью, использовались с другой целью. Или действительно просто то, что все люди сидели дома, а, приводит к такой актуализации а, киберпреступности. А, как бы, действительно, киберпреступность, а, насколько я могу судить, сейчас одна из самых важных тем а, в статьях, посвященных умному городу. Да? То есть речь идет действительно о том, что а, банки больше никто не захватывает с пистолетами в, и, и в масках, а, но, а, тем не менее, количество... А, преступлений, связанных с нашими деньгами, с банками, оно очень сильно возросло. Да, поэтому мне кажется, что действительно вот этот вопрос, который вы подняли о, о ну, собственно, данных, о том, как они сохраняются, о том, как они используются, и насколько возможно вторичное использование данных, для нас очень-очень актуален, потому что на самом деле сама система ответственности, о которой вы тоже говорите, крайне непрозрачна. Да, поэтому действительно как бы, это отдельный вопрос, и мне кажется, что в нашей ситуации он имеет отдельную, отдельную сложность для изучения. Но мой следующий вопрос связан скорее с, с психологией, о которой вы говорили чуть раньше. Да, почему? Вы сказали в начале, что городское пространство нам просто необходимо для психологического здоровья, нам необходимо быть в городе нам необходимо собираться в публичных местах города, чтобы чувствовать себя нормально. Да, и мой вопрос состоит в том, почему люди, ну, в частности, в Москве, так остро переживают локдаун. А почему, как бы, хотя очень большая часть людей уже работает онлайн, да, уже как бы, сознательно запирает себя в квартире, например, во время подготовки какого-то проекта, так остро психологически воспринимает как бы, как бы локдаун, необходимость самоизоляции, которая, которая, которая является ну, как бы, спущенной сверху, да, которая является самоизоляцией, которая, которой мы вынуждены прислушиваться, потому что это приказ от нашего правительства. А почему люди, как бы, поскольку жизнь города и так уже очень сильно перешла онлайн. И так очень большое количество сервисов и э, как бы действий городских специалистов осуществляются с помощью социальных сетей и, или просто или других сетей. Почему именно локдаун становится такой большой психологической проблемой? Казалось бы, мы должны были к этому быть уже приспособлены всей нашей онлайн цифровой жизнью. Mm. Yeah, I mean, it's an interesting question. I, I remember years ago, the French um, theorist Paul Virilio mm -hmm. talked about how popular television screens and then computer screens were in the home. And he said, you know, people are watching these all the time and it's becoming a form of domestic incarceration, like being locked up in jail. And he said, you know, in the future, people won't be able to move and they'll just stay inside all the time. And of course, That didn't really happen, you know, in the mm -hmm. that hit right in the 1970s and 1980s. Actually, what happened was media got urbanized. It, it left the home and went out into the street. You know, we were carrying it with us, or it was embedded in walls, or it was um, we were wearing it on our wrists or whatever. But I think that this idea of domestic incarceration has returned with a vengeance in the context of the pandemic. Um, why does it affect us so badly? Look. I mean, for some people, working from home is not new. I mean, as an academic, I work from home quite a lot. I have done for 25 years. Um, 
but that's not the case for others. And even if you are used to working from home, doing it now is really different because you're not at home on your own. You're there with your children or with your partner and you're all on top of each other and having to do it. One reason I'm in my office tonight is my house is very noisy on a Friday night and I couldn't talk to you from there. Um, I think the other point is that what we're doing online, you know, if we're working at home, it, going to work is not just about doing tasks. It's about going out into the city and it's also about interacting with other people at work or on the way there. And this social interaction is hugely important for our mental well-being, but it's also hugely important for our creativity. Um, I read an interview the other day with um, Rem Koolhaas, the Dutch architect, and he said, I can't work creatively in isolation. I can't, you know, he, he's saying on my own, I can't work, I can't work without all of the stimulus that I get from being in company with other people. And I think there's plenty of evidence that the kinds of informal interactions we have with people when we're at work help us to solve problems. You know, that you the discussion you have over a cup of coffee or when you bump into somebody in a corridor or whatever, they tend to work much better than the structured meetings and the structured collaborations. I mean, they can do some problem solving, but it's actually the spontaneous, very short term interactions that become so important to us. So when these things are taken away from us, it can make our, our lives seem very small and monochrome. You know, it loses color, it loses all of those qualities that we prize. And so at, what, at times during winter, you might think oh, I'd be nice to stay at home and stay warm and not have to go out and do all this. But actually over the longer term, you know, it, it really does affect us badly if we're not doing that. I think another part of that, as much as when we're at home with our networks and our computers and connecting to the world, through them, those same things make our home space accessible both to our employers, but also to the people who are controlling the platforms or controlling the data. Um, I think the home is a space for intensive collection of behavioral data now. If you think of all of the you know, home automation systems and the smart assistants, which are the actualization of the vision of the smart home from the 1990s, that's what's come into our home now, all those appliances, that can report back on us or talk to us and you know you've got a microphone there or a camera there and you feel like you're in charge but actually a lot of the time they're actually just watching you in various ways so maybe that's part of the the feeling we have but it's not completely one-sided because I think it's really important to think about if we didn't have this capacity to connect in the way that we are with this zoom event we probably would have been in much more difficult situations. People have used the same platforms for quite innovative forms of social support for you know, neighbourhood areas, making sure that people who need help with shopping get it or making sure that people have... There's a lot of very localised uses of social media that have developed in countries like Australia in the UK, the so-called mutual aid support networks, thousands of them have sprung up and I'm sure the same has happened in Russia, that people have taken these technologies as a way of reconfiguring their social relationships at a local level. So I think that's a really important part of it to remember too. Да, да, я как раз хотела сказать, что на самом деле многие пользователи отмечают как раз повышение интимности, да, то есть они говорят о том, что в ситуации самоизоляции они начали больше общаться с родственниками, больше и дольше общаться с друзьями, они не тратят время на дорогу, и вот это один, пресловутое одиночество в городе высвобождает время для более как бы сложной такой, может быть, более сложной коммуникативной ситуации, которая реализуется через через э, онлайн-приложение, через э, онлайн-общение. С другой стороны, мне кажется, очень важным то, что вы сказали, вот как раз э, по поводу э, доступа, да, что действительно дискомфорт представляет то, что теперь в наш дом э, получили доступ очень много, то есть дом перестал стал быть нашим а, приватным пространством, да, потому что огромное количество а, служб и наш работодатель получили доступ в наши дома. И это 
действительно создает некоторый дискомфорт и уже связано с тем, что э, как бы придумываются новые формы защиты. Э, я, например, э, сижу на фоне шторы, а многие делают э, э, как бы экран, который позволяет э, максимально нейтрализовать пространство за спиной, чтобы никакие элементы э, этого пространства, как в кино, не говорили ничего о вашей личности, да, о вашей личной жизни. Поэтому мне кажется, что эта проблема отдельная, она очень а, как бы интересна с точки зрения как раз того, как изменилась наша приватность и как изменились средства защиты этой приватности. А, но я хотела еще как бы обсудить с вами вопрос собственной экономики города и а, ее связи и зависимости от цифровых сервисов. Сейчас очень много говорится о том, что пандемия разрушит экономику городов, да, что действительно огромное количество малых бизнесов а, умирает, огромное количество людей остается без работы, и это действительно так. А, но в то же время мы видим, что происходит такой расцвет служб доставки, они зарабатывают очень много, появление новых бизнесов, которые основаны на новых практиках горожан а, и которые также связаны с удобством, с экономией времени. Кроме того, вот то, к чему привлекали внимание левые исследователи города, да, когда они говорили о том, что прекрасный образ мирового цифрового города поддерживается гигантской армией а, людей, а, обслуживающего персонала, да, то есть а, люди, которые, которых мы вообще не видим, мы их не рассматриваем, они не креативный класс, но именно на них держится экономика наших прекрасных умных городов. Вот эти люди неожиданным образом в ситуации пандемии стали видимыми, они обрели, они обрели лицо, а, с ними начали общаться, да, я имею в виду работников доставки, разного рода водителей и операторов онлайн-сервисов. И в определенном смысле как бы, экономика и ее антропологические измерения, они меняются. Поэтому мой вопрос, как, бы, как вы, как исследователь города, можете оценить возможные изменения в экономике города? Действительно ли экономика городов будет лежать в руинах после пандемии, или она просто реструктурируется, она изменится. Вы приводили пример Нью-Йорка, вы приводили пример Парижа после а, пандемии, и везде мы имели дело с а, изменением экономики города. Произойдет ли это, на ваш взгляд, а, в ситуации а, после пандемии коронавируса? This is going to vary from city to city and country to country. One, one thing that when you were talking, I was thinking there's certain mm -hmm. things about the situation now we'd probably like to keep, like the absence of cars from the street to some extent, and the fact that cities are much less polluted and that you know they're much cleaner. And I mean, this has been part of inspiring people to go out into public space to walk or to bicycle or to go into parks. So maybe that's an aspect that we'd like to keep. Um, I think different sectors of the economy have been impacted differently. Some sectors have expanded. We've already talked about media, so streaming services like Netflix, you know, they're doing great business. Video conferencing such as Zoom, I know they've exceeded their targets by 300% or something already mm -hmm. this year. Um, in Australia, businesses like supermarkets, initially everybody went out and bought lots of food, so they have done very well. Um, also, we went to hardware stores, people were doing home renovations a lot, <laughs> yeah. So things like this. But then you think of other businesses, so spaces like cafes or restaurants or bars, or you think of sectors mm -hmm. like the creative arts, performing arts, where you actually need a live audience. These sectors have suffered really heavily. Um, and I think while the effects are mixed and, you know, you say, yes, there's more of these, you know, people who are doing deliveries or call centers or online shopping or, These tend to be fairly low paid, precarious sorts of jobs. They're not really high numbers of employees, not like the ones that they're displacing. And you've got to remember city economies are not self-contained. You know, that's one of the characteristics of the 20th century and particularly the last 30 years, we've become more and more globally interdependent. And you look at one of the impacts on Australia, for instance, now that we've locked down the international borders, We're heavily dependent on tourism. There's no tourism going on now. And I think that's impact for a lot of countries. Um, all of the aeroplanes are parked in the middle of the Australian desert. All of the aeroplanes from Singapore are parked there at the minute because this is a good place to keep aeroplanes when they're not flying. There's no moisture. 
So that impact on tourism is a major economic impact for a lot of countries. The other thing is for our university sector, we have a lot of international students that come here. Our university sector is dependent on international students coming here. They can't come at this stage. So that's a really big hit that's taken. I think one of the things that showed up very quickly in a lot of countries was how dependent we are on global supply chains. So quite early on when things shut down, certain things became in short supply. And we saw that in a lot of countries that the protective equipment that you need for medical situations was very hard to get. You couldn't get the face masks and the suits and the gloves and so on and so forth. Um, and it's interesting that, um, you know, the, the impact of the unemployment that you talked about, again, I think this is unevenly spread because at least in Australia, it's fallen disproportionately on women, probably on people who already had part-time employment who were more precarious in their jobs. And it's fallen disproportionately on younger people. So the economy has been restructured, but I fear that actually the people who had precarious jobs are gonna be made more precarious and it's gonna widen the gap between those who do have ongoing full-time employment and people who are working in the so-called gig economy where they have to get a little bit of work here and a little bit of work there. What's the future gonna be? I think at least in the short to medium term, a lot of countries are rethinking their dependence on international supply chains. They wanna become more locally self-sufficient, at least for you know, vital items. Um, I'm not sure how this will help us revitalize the tourism sector or the creative arts sector, for instance, how we can go back to going to see live music in, you know, if, if we've got to sit two meters apart from each other, how this will work in theaters or, you know, that will be very challenging to see those sectors be revitalized in some way. So I think the impacts are gonna be mixed, but for some sectors, very challenging. Да, спасибо большое. А если э, как бы вернуться к вопросу о взаимном доверии, который, мне кажется, очень важен, и который мы уже поднимали. А, вот, например, Лев Манович в одном из своих постов в Фейсбуке написал, что с его точки зрения а, то, что в Южной Корее так быстро да, была преодолена а, пандемия, да, что последствия пандемии не были такими а, серьезными, связано с довольно большим уровнем доверия между властью и обществом. Мы, конечно, замечаем в Москве, что у нас доверие между властью и обществом очень слабое, да, и э, это также приводит э, к, к более серьезным последствиям. Но существует еще и э, проблема доверия между горожанами. Вы э, упомянули, что э, то, что мы э, больше общаемся онлайн, активизировало онлайн солидарность, да, то есть многие люди используют социальные сети, чтобы помогать тем людям, которые оказались в более сложной ситуации, да, и э, люди находят друг друга для решения сходных проблем. Но одновременно, если мы говорим именно про городское пространство, то там ситуация кажется прямо противоположной, потому что люди меньше доверяют друг другу, они воспринимают друг друга а, в прямом смысле как источник опасности, да, как бы каждый а, встречный человек, горожанин может быть источником заражения, может быть источником вируса, да, и поэтому действительно само пребывание в публичных пространствах города, оно теперь связано с совершенно другими взаимоотношениями между людьми. Просто вы в своих книгах часто говорите именно о пространственно-временных социальных отношениях, даже называете город а, а, пространством отношений, да, relational space. А, и вот с этой точки зрения, как изменится это пространство отношений в ситуации, когда люди могут бояться друг друга, например, а, из-за того, что а, они могут быть друг для друга источником заражения, или, а, или просто придерживаться разных позиций. Вот, например, у нас сейчас в Москве, ну, это как бы такое личное наблюдение, а, 
Есть два лагеря горожан. Одни носят маски и считают, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, и довольно агрессивно относятся к тем, кто не носит маски. Но и те, кто не носит маски, также агрессивно отстаивают свою позицию и насмехаются над теми, кто маски носит. Да, получается, что действительно вот сама эта проблема опасности сокращения социальной дистанции, социального взаимодействия, она, во-первых, как бы и, и тут и возникают несколько точек зрения, которые между собой взаимодействуют, между собой конкурируют, и они очень сильно изменяют отношения горожан друг к другу в публичных пространствах. И, ну, да, да. Поэтому мой вопрос может быть связан с тем, насколько, с вашей точки зрения, возрастет недоверие и э, враждебность людей друг к другу в пространствах города после пандемии. I would like to think not, but I think that it's certainly a risk. Um, if we go back to the way, where you began with the example of South Korea, Yes, one reason why they might have been relatively successful in dealing with the pandemic might have been trust in government. But I think there's also other factors because South Korea has had experience with similar pandemics twice in the last 20 years. So they've really, they were well organized. They knew what they were dealing with. They had systems in place. The most extraordinary outcome I think is Taiwan, which is very close to mainland China. And it's had mm -hmm. almost no rate of infection and again, They were very well organized. They have a very good medical system, but they've had two previous COVID outbreaks in 2002 and 2009 or something. So they've had experience of dealing with this. So, and maybe that's created public understanding and public trust. I, th I think the issue you raise about how we're going to behave towards each other, you know, and, and particularly, you know, this issue I was raising earlier about the urban density, because part of what attracts us to cities, to, to live in cities, is the density of population, you know, and there's always been different reasons given for density, which is mm -hmm. partly economic, that you have diverse buyers and sellers coming together there, so it creates economic um, activity, but it's partly a social rationale, which is when you are mixing with a whole lot of different people, this produces cultural creativity, cultural innovation, because you're exposed to ways of life and ways of thinking that aren't yours. It's not the small town, it's a much more wide open situation. And so I think the question of trust has always been a challenge for modern cities. You know, you, you go back to the idea of Zimmel at the beginning of the 20th century saying, the key experience of living in the city is living among strangers. Mm -hmm. It's not, The stranger in the small town comes and then they move on, or if they stay, they become someone you know. In the city, most of the people you're among are, are people you don't know personally. So this question of trust is always a key issue for the city. It's been there for the, the modern <laughs> city's history. It, it's what I would talk about as public civility. How, how do we actually develop ways of behaving towards each other so that we don't necessarily need to agree with that person. We don't need to know all their business, but we can manage social life together in a congenial way, you know. Mm -hmm. And um, I think that that challenge has been there, particularly for cities like Melbourne, which have high migrant pop populations. Um, Melbourne, 50% of the population are either migrants or one of their parents was born overseas. So, you know, we have a, a lot of diversity in this city. But generally, we manage it quite successfully. The issue of how will people deal with trust in the context of the pandemic, I think there's both short-term issues and then longer-term issues. In the short term, we did see some concern expressed in Australia about people who looked Chinese or even Asian, you know, that they might be a source of infection. Some people thought this. There was some public mm -hmm. education campaigns around that saying, you know, the virus doesn't discriminate, so neither should we. Um, but there was an upsurge in that kind of ignorant activity. I think that the issues about reopening the city, they're starting to come up now. You know, how do you manage how many people are on public transport? If it gets too crowded, how do you tell people stay off or stay back or, you know... Um, will there still be prohibitions against touching, against hugging and kissing um, for how long? 
the question of how you communicate with other people because normally you know you make eye contact or you smile but if you've got a mask on it's hard to smile um so do we invent some other gestures or do we you know people are talking about this as a kind of new choreography you remember jane jacobs wrote about the choreography of the streets we have to think the choreography of the streets a bit differently because that experience that pleasure of being crowded together and jostling each other is now no longer what we can do. So we've got to think of how we can enlarge the pedestrian spaces, maybe even temporarily, and how we can use new, new forms of urban communication. So while we have physical distance from each other, maybe we don't have social distance, maybe we can connect to each other, but keep that physical distance. In the longer term, I think the real challenge is gonna be around urban density. Because if you're saying, hmm, we can't afford to aggregate large crowds in the center of the city, we need to have less dense cities. This is a real challenge to the rationale of cities and particularly to their sustainability. Yeah, Because if cities sprawl more and more, and that's when you need transport and transport needs dense networks. So working out how to deal with this is gonna be a really big issue. The idea of the walkable city or of the 15 minute city where you have, you know, the resources you need within a 15 minute walk or a 15 minute bike ride, that's been around for some time. It's a very attractive and desirable idea. It tends to work in certain parts of big cities and then other parts don't have access to open space or to schools or to medical facilities or whatever within that perimeter. So, but that will take a big economic change to bring about that kind of walkable city. But that would be a good aspiration to put in place. And dealing with that level of fear, the fear of the other, I think that's part of what urban life has always been. So we need to think about the role that we can play as urban communication specialists. And I think artists can play this role with overcoming these fears, with presenting people with alternative modes of interacting with each other, even if they can't do it in the ways they've been accustomed to in the past. Спасибо большое. Uh, да, мне кажется, что вот это как раз было очень важным uh, выводом да, из всего нашего разговора, который, uh, собственно, uh, был связан как раз к, с человеческим измерением uh, тех последствий да, для городских медий, для города, который мы сейчас переживаем. Может быть, последний мой вопрос связан с тем, насколько, вы знаете, как бы вас слушать, это такое умиротворение, потому что как раз исторический контекст показывает некоторую неуникальность нашей ситуации, показывает, что ничего страшного в общем не происходит, да, что мы переживали это и научились с этим работать. В то же время есть некоторые вещи, связанные, например, с теми же медиа, которые мне представляются уникальными. Ну, например, прекращение кинопроката во всем мире. Такого все-таки не было никогда. Да? То есть даже во время Второй мировой войны кинотеатры во всем мире не были закрыты. Да? Сейчас мы впервые видим, что во всем мире, во всех городах закрыты кинотеатры, закрыты концертные залы. Поэтому мой последний вопрос, может быть, даже как бы скорее... Как бы, Попыткой попросить вас сделать некоторый вывод, насколько же уникальна эта ситуация с пандемией, которую мы сейчас переживаем. Да, есть ли в ней какие-то элементы, которые действительно потребуют нас, от нас совершенно новых решений? Или, в принципе, опираясь на исторический опыт, как преодоление городом таких, таких несчастий, как пандемия, мы можем найти ответы почти на все вопросы? Вы также упоминали туризм, например, да, то есть тоже на самом деле явление достаточно уникальное. Мирового туризма раньше в таких масштабах не было, и это первый случай, когда весь мировой туризм оказался в ситуации кризиса. You might be pleased to hear, Ekaterina, that cinemas in Australia are about to reopen. <laughs> But... I'm not sure how many people they're going to be accommodate. <laughs> Maybe every second seat or something, you know. So this will be a challenge to the business model. Look, I think that 
yes, there have been previous pandemics that societies have, have mm -hmm. worked through, but I think there are unique aspects of what's happening in the present. Um, if we think about that historical context, we've seen that the way in which power is exercised often changes mm -hmm. at times like this. Um, the French historian and social theorist Michel Foucault, he argued that modern forms of power begin in the 17th century in the context of responses to the bubonic plague. Yeah. Because plague was really different to previous infections such as leprosy. Leprosy you could treat by taking individuals and confining them in a single space. Plague mm -hmm. struck rapidly, it hit the entire population and you couldn't just exclude individuals. So you had to deal with it on an urban basis. And it led to a really new spatial and an administrative ordering of cities, according to grids. It led to systematic observation of behaviors, monitoring of households, you know, a lot of techniques that we'd still recognize today. And Foucault argues, you know, this begins in the 17th century and then it becomes dominant in the 18th and 19th century. And it, that disciplinary power that he talks about, but it begins to mutate over time as it starts to be overlaid with biometric controls, mm -hmm. beginning with fingerprinting and extending to photography and now with digital databases and particularly with face recognition technologies. And I think this is the moment that we're in now where this new kind of biopolitical power that uses biometric data such as face recognition is might be really extended in the context of the pandemic and it might remain in this extended and unqualified form as a way of determining access to particular zones of the city. Um, I mean, you've got examples of this already. If you put, you know, you've had surveillance cameras in cities for a long time, since the 1970s, really. You know, they, they, they grew up in London in response to the IRA bombings and things. Once you have surveillance cameras linked to digital networks, they're no longer a single camera, but it's a whole network of cameras. When you can connect those cameras to face recognition systems and to a database, you can then start to filter populations in particular ways. Um, a colleague of mine, Mark Andreevich, wrote a piece recently where he described a surveillance system that was advertised in America, in the United States, and the idea was it said, oh, it will prevent shoplifting. How is it going to do this? Because it's got a surveillance camera and then it's got a database, which mm -hmm. it says are known shoplifters or people at risk of creating a crime, you know. And then, then it will simply refuse to open the door to those people. That's how it's advertised in any way. And I think this is the real shift. Surveillance is not about the past. It's becoming about the future. It's becoming predictive. It's trying to preempt activity. How would you end up on this database? Mm -hmm. Maybe you committed a crime when you were young, maybe when you were a teenager, you did some shoplifting, you might find yourself on this database and then suddenly you're locked out of shops all over the country, who knows? We've seen face recognition systems being used for everyday things like access to train tickets at high speed trains in parts of China. We're also seeing face recognition system being used real time in the context of public assemblies, so protests, where police are using face recognition mm -hmm. systems to look for known criminals or for people who they would like to respond to in other ways, to, for, for dissidents and so on. And I think this is a really significant shift because the example of the store where you can connect a surveillance camera a face recognition system and an actuator so that the door shuts or doesn't open shows you the potential to automate access to urban spaces. I guess we've all been made used to this with swipe cards that give access to buildings and things like this. But if this becomes part of a centrally organized mm -hmm. system, there's a lot of problems that come up with it. One is the issues you raised earlier around error the system doesn't work. And face recognition systems have really known problems dealing with, they deal best with faces like mine, male, white skin. They deal much less well with female faces or with people with darker skin. They have much higher error rates. And it's interesting, you might've read this week, 
a number of major US tech companies have decided to withdraw from face recognition technology or certainly to withdraw their technology from the use by US police. Microsoft, Amazon, IBM have all said they don't want to be part of this face recognition technology at present because of their concerns of, about how it's being used. So I think this is one of the things we really need to think about in terms of the future city and those smart city agendas, the way in which it biometric data, whether it's face recognition or whether it's speech recognition, which is another technology being used, or whether it's gait recognition, you know, how you walk, the movement of an individual is highly personalized, that this kind of system being put into urban space could have really significant political and cultural effects. It would change the way in which cities operate in a major way. So I'm hoping that we don't look back at this moment and say, oh, that's when we generalized biopolitical control over cities. I'm hoping that's when we said, that's when we took control of those biopolitical technologies to preserve the cities and the digital communication for the things that we enjoyed about them. Спасибо огромное. <laughs> Спасибо, да, это замечательный да, ответ. И действительно, да. Утопия это будет или антиутопия? Это вопрос совершенно непонятный. Ответ на него сейчас совершенно не ясен. У нас есть довольно пространный комментарий от Пола Кина в чате. Он на английском языке. Может быть, тогда я его озвучу на английском, а наши замечательные переводчицы Лили и Надя переведут на русский. Как, как лучше сделать? Наверное, мы так сделаем, да? Uh, it has been expressed or perhaps only hinted uh, at by various media around the world that long simmer intentions with regard to uh, societal wrongs have been released or liberated Would you like me to respond to the question, Ekaterina? Okay, uh, just, just. <laughs> Yeah, yeah. If, if it's possible, can you react to this? Uh, yeah, to this question. Uh, I just ask our translators to uh, translate for the audience. Okay. <laughs> uh huh. Извините. Uh -huh.
Ну, а, Скотт, вы частично уже ответили на этот вопрос. Могли бы вы как-то еще прокомментировать а, какие-то дальнейшие комментарии дать на, на этот счет? Yeah, I mean, I think that part of what we've been talking about here is absolutely the way in which physical spaces of cities are intermixed with informational spaces and that those informational spaces create new capacities for people to connect to each other, to organize, to communicate, to collaborate. But at the same time, as digital communication spaces, they're constantly recording metadata about every transaction. Um, and so this is the ambivalence that we see of the condition of geomedia or of the digital city, that on the one hand, there are these new capacities for transnational communication that's very cheap for citizens to organize on a many-to-many, peer-to-peer basis. But on the other hand, a lot of these platforms are controlled by very, very large tech firms, some of whom work in conjunction with governments very closely. The um, audience members made some reference to the Chinese government. And I think it's, it's interesting, the digital health passports that are being used in China, they've been used in about 100 cities. They're state-backed, but they've been developed in conjunction with very large companies such as Alibaba and Tencent. So these are little apps that are embedded in popular apps like Alipay, which is a cashless payment system very widely used in China, or WeChat, which is their primary, you know, uh, group chat, um, but it's many more things than that, but, it, you know, com comparable to something like WhatsApp. And these little applications give you a kind of different flag. It, it's using a QR code. You've got to scan it. So you're given a green flag or a yellow flag or a red flag. And this gives you access to certain parts of the city around you. You know, if you want to go on tra public transport or you want to go into um, a market or you want to go into an apartment complex or something like this. So this is making, you know, it's showing you how the high technology can mm -hmm. become very individualized and very granular in terms of its application. But At this stage, it also depends on a lot of human input. So there's got to be guards sitting at all these checkpoints. These are not automated systems yet, although potentially they could be. Um, and from all reports, it's been used very variably. So sometimes it's been used, sometimes it's not being enforced at all. Sometimes the guards are interested, sometimes they're not, they're sleeping. So sometimes we can get a bit carried away with how holistic the systems are, but often there's gaps in them, there's porosity. Um, but I think that the logic of these systems is quite disturbing, the, the level of intrusion that they embody. And I think that the point that the um, audience member is making is this isn't just a government thing. There's private companies that also routinely hold really large scale data about millions and millions of people. One of the things that we saw in the pandemic was that Google and Apple that dominate making mobile phone operating systems. Mm -hmm. So they have access to data for a lot of people who are using mobile phones. They release data sets showing mobility patterns for hundreds of cities worldwide. And this is obviously really useful for governments when they're trying to figure out, well, is our lockdown strategy working? Are people actually staying at home or not? Where are they moving? That sort of thing. But it should make us aware. These companies are routinely collecting this data. They have access to it all the time. I read a study recently that said, if you're moving around the city with a smartphone, you're probably creating something like 14,000 data points a day. This is a really unique situation that the data is both intense at a personal level, it's micro data, it's granular, but it's also population level. It's being captured on hundreds of millions of people or billions of people. And so this is the unique aspect of our situation and the one that we need to be very concerned about. Спасибо большое. Мы будем заканчивать наш разговор. Скотт, это было очень круто поговорить с тобой и быть в этом диалоге с тобой. Да. Для меня у меня есть много интересных и важных вещей, которые я буду думать в моем исследовании. Excellent. Well, for, for me too. And thank you very much for the questions and for the opportunity to have the discussion. 
And I hope that we can do this another time, but in that time I'll be in Moscow in the summer rather than Melbourne in the winter. <laughs> You're very, very well welcome. And so I hope we'll uh, translate your third book. Uh, it's going to be really very valuable contribution to the, our academic life. <laughs> Спасибо. Спасибо большое. Я единственное, что вижу, что у нас еще был один вопрос, который мы пропустили. Мы все-таки зададим его тоже, если нас еще есть. А дело в том, что мы на него ответили в процессе разговора, да, потому что как раз вот о персональных профилах, да, о сборе персональной информации, о том, как это влияет на приватность, мы достаточно очень много говорили, как мне кажется. Хорошо. Спасибо большое. Тогда, да, очень приятно было интересно вас слушать. И, да, я хочу единственное, что пригласить вас всех присоединяться к нашим следующим встречам в рамках этой конференции. У нас в 6 часов запланирована дискуссия о том, как будет меняться концепция здорового города в связи с новыми реалиями, в которых мы оказались. И завтра еще две встречи, встреча, посвященная новому такому тренду бегства за город, интересов к загородной жизни. И последняя встреча — встреча с художниками и кураторами, с которыми мы тоже очень хотим поговорить об обновленном городе. Спасибо большое. Спасибо.